in this video we are going to discuss about nomenclature peyiridum uraigal ulagathil ulla anaitu uyirinangal appdin sollan thavara vilangirangal ellathukkum peyar podradhu eppadi yen peyar podano ariviyil adipadil peyiriduvada that is called nomenclature peyiridum uraigal unga textbook liye kuduthirukanga paathirunga tamil medium liye english medium liye irukum gisa inimon emberi மன்னா டொவானா உமானோ இவ்வளவும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அனைத்து வேர்ட்ஸும் எல்லா வார்த்தைகளும் ஒரே ஒரு ஆளை குறிக்குது யாருன்னா மனுஷனை மனுஷனை நம்ம மனுஷன் அப்படின்னா மலையாளத்தில் உள்ள ஒரு டேம் தமிழில் மனிதன் இங்கிலீஷில் மேன் அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு ஆனால் உலகத்தில் ஆறாயிரம் மொழிகள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் லாங்குவேஜஸ் ஆர் ஃபவுண்டின் World, in the world. அப்ப உலகத்தில் ஆறாயிரம் மொழிகள் இருக்கும் போது மனிதன் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லும் அப்ப ஆறாயிரம் மொழிகள்லயும் ஆறாயிரம் பெயர்கள் இருக்கும் யாருக்கு மட்டும் மனிதனுக்கு மட்டும் இப்ப எந்த ஒரு விலங்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இப்ப புலின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் புலி அப்படிங்கிறதுக்கு ஆறாயிரம் பெயர்கள் இருக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நேம்ஸ் வில் பி தேர் டு இண்டிகேட் டைகர் அப்போ ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் போகும்போது இந்த புலிய சொல்லணும் அப்படின்னா அந்தந்த லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் லாங்குவேஜாவது தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் போகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட விலங்கு அல்லது தாவரத்தை அடையாளப்படுத்த முடியும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்போ ஆறாயிரம் மொழிகளை ஒருவர் படிப்பது அப்படிங்கிறது இயலாத காரியம் முடியாத காரியம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் ஆறாயிரம் மொழிகளை ஒரு ஆள் படிச்சுக்க முடியாது இப்போ பத்து லாங்குவேஜ் அவர் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தான் தெரியும் அடுத்த ஒரு அறிவியல் அறிஞருக்கு இன்னொரு லாங்குவேஜ் தான் தெரியும் அப்படி மொத்தம் பத்து லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்க ஒரு இடத்துல அசம்பிள் ஆகி கூடி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது ஒரு உயிரிக்கு பத்து பேரும் பத்து பேர் சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு ஆள் ஒரு பேர் சொல்ல இல்லை இல்லை இதுதான் அப்படின்னு சொல்ல அப்பா தெர் வில் பி கன்ஃபியூஷன் அங்கே என்ன ஏற்படும்னா ஒரு பெயர் இடுவதில் ஒரு குழப்பம் ஏற்படும் ஸோ இன்ஆர்டர் டு அவாய்ட் கன்ஃபியூஷன் குழப்பத்தை தவிர்ப்பதற்காக நீட் ஃபார் அ காமன் நேம் பொதுவான ஒரு பெயருக்கான தேவை ஏற்படுகிறது அந்த தேவையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக வந்தது தான் இந்த சயின்டிஃபிக் நேமிங் மெத்தட் தட் இஸ் கால் த நார்மன் கிளேச்சர் அந்த வகையில மனுஷனுக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் இப்படி நிறைய பெயர்கள் மனிதனுக்கு இருந்தாலும் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் த சயின்டிஃபிக் நேம் ஆர் சுவாலஜிக்கல் நேம் ஆஃப் மேன் இஸ் ஹோமோ சாப்பியன் ஹோமோ டினோட்ஸ் அ ஜீனஸ் நேம் அண்ட் ஸ்பீஷ் சாப்பியன்ஸ் இஸ் த ஸ்பீஷஸ் நேம் இந்த ஹோமோ சாப்பியன் வேர்ல்டில் உலகத்தில் எந்த பகுதியில் போனாலும் மனிதனுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் இது தான் இதில் மாற்றமே கிடையாது இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் வாட் இஸ் நாமன் கிளேச்சர் பெயரிடும் முறை என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டா த ப்ராசஸ் ஆஃப் அசைனிங் சயின்டிபிக் நேம்ஸ் டு அனிமல்ஸ் ஆர் டேக்ஸானமிக் குரூப் இஸ் கால் த நாமன் கிளேச்சர் டேக்ஸானமிக் குரூப் டேக்ஸானமிக் குரூப்னா என்ன வகைப்பாட்டு குழுக்கள் ஸோ இட் மே பி அ ஃபைலம் ஃபைலமா இருக்கலாம் ஆர்டரா இருக்கலாம் கிளாஸா இருக்கலாம் ஜீனஸா இருக்கலாம் இது குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அப்போ ஒரு வகைப்பாட்டு குழுக்களுக்கும் பெயரிடுகிறார்கள் அதே மாதிரி விலங்குகள் அல்லது தனிப்பட்ட உயிரிக்கும் பெயர் போடுறாங்க எந்த மெத்தடில் சயின்டிபிக் நேம்ஸ் போடுறாங்க இன் தமிழ் விலங்குகளுக்கும் வகைப்பாட்டு குழுக்களுக்கும் அறிவியல் முறையில் பெயரிட்டு அழைப்பது பெயரிடும் முறைகள் எனப்படும் அப்போ பெயர் போடலாம் யார் போடலாம் அறிவியல் அறிஞர்களோ யாருனாலும் கண்டு அந்த உயிரினத்தை கண்டறிபவர்கள் யாருனாலும் பெயர போடலாம் எப்படி போடுறது அவரவர் இஷ்டப்படி தோணுற பெயரெல்லாம் வச்சுக்கலாமா அப்படி வைக்கக்கூடாது ஸோ தேர் ஆர் சர்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பெயரிடுவதற்கு என்று சில விதிமுறைகள் உள்ளன அந்த ரூலுக்கு பேர் விதிமுறைக்கு பேர் என்ன இன்டர்நேஷனல் கோட் ஆஃப் சுவாலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் இன்டர்நேஷனல் கோட் ஆஃப் சுவாலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் அகில உலக விலங்கியல் பெயரிடுதல் சட்டம் அப்படின்னு சில சட்டங்கள் ரூல்ஸ் ஏற்கனவே அசைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த ரூல் அல்லது சட்டங்களின் அடிப்படையில் தான் பெயரிடப்படுதல் வேண்டும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்போ நம்ம இதுவரை பொதுவான நேம் 
போடுவதற்கான தேவை என்ன ஏன் இடப்பட வேண்டும் அதுக்கு டெபனிஷன் என்ன இது எதன் அடிப்படையில் எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் இட வேண்டும் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பை நாமியல் நாமன் கிளேச்சர் இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய மெத்தட் பை டூ நாமியல் கிவிங் நேம்ஸ் நாமன் கிளேச்சர் முறை இரு பெயரிடுதல் முறை இரண்டு பெயர்களை இடுவது ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் இது இரு பெயரிடும் முறை தான் இந்த இரு பெயரிடும் முறையில முதல் பெயர் பேரின பெயராகவும் ரெண்டாவது பெயர் சிற்றின பெயராகவும் வரும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நேம் வில் பி த ஜெனரிக் நேம் அண்ட் த செகண்ட் நேம் வில் பி த ஸ்பீஷியஸ் நேம் அதன்படி நம்ம பார்த்தோம்னா மூன்று விலங்குகளுக்கு பெயர் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துடுங்க ஒன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேவோ கிறிஸ்டேட்டஸ் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அவர் நேஷனல் பேர்டு நம்ம தேசிய பறவையாகிய மயில் மயிலினுடைய விலங்கியல் பெயர் தான் அனிமல் டைகர் தேசிய விலங்கு புலி அதுக்கு பேர் என்ன பேந்தீரா டைகிரிஸ் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் பேந்தீரா டைகிரிஸ் அடுத்தது தமிழ்நாட்டுக்கான பறவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது எமரால்டு டவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எமரால்டு டவ் மரகத புறா மரகத புறாவுக்கு விலங்கியல் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இது ஜீனஸ் நேம் இது ஸ்பீஷிஸ் நேம் அப்ப இங்க நம்ம மூணு பெயர்களை பார்க்கணும் இதெல்லாம் கூட ஒன் வேர்டுக்கு கேட்கலாம் நேஷனல் பேர்டு நேஷனல் அனிமல் ஸ்டேட் பேர்டு அதுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு ஸ்டேட் பேர்டு அதுக்கு சயின்டிபிக் நேம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் இதுதான் பைனாமியல் சிஸ்டம் ஆஃப் நாமன் கிளேச்சர் கிவிங் டூ நேம்ஸ் டூ ஈச் ஆர்கனிசம் தட் இஸ் கால்டு பைனாமியல் சிஸ்டம் ஆஃப் நாமன் கிளேச்சர் அண்ட் தட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை கரோலஸ் லினேஸ் நம்ம இது ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இந்த இரு பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் கரோலஸ் லினேயஸ் அப்படிங்கிற தெரியும் அப்போ இந்த பெயரிடும் பொழுது அல்லது ஒரு குழுவுக்கு ஒரு பெயரிடும் போது கூட சில காரணிகளை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் பெயரிட வேண்டும் சோ வி ஹாவ் டு நேம் த ஆர்கனிசம் ஆர் த குரூப்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சர்டன் கிரைடீரியா சில அடிப்படை காரணிகள் இந்த காரணிகள் என்ன வகைபாட்டியிலே நம்ம படிச்சிருக்கோம் மார்பாலஜி ஒரு உயிரினுடைய புறத்தோற்றம் எப்படி இருக்கிறது புறத்தோற்ற பண்புகளை அடிப்படையாக வைத்து வகைப்படுத்த வேண்டும் ஜெனட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் மரபியல் பண்புகள் மரபியல் பண்புகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புகளை வைத்து வகைப்படுத்த வேண்டும் ஹேபிடேட் வாயிடம் அது தரை வாயிடமா நீர் வாயிடமா காற்று வாயிடமா அப்படிங்கிறது மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் உணவு எடுக்கக்கூடிய தன்மை தன்னுணவை தானே தயாரிக்கக்கூடிய தாவரங்களா இல்லது சார்ந்து வாழக்கூடியவையா என்பது அடாப்டேஷன் தக அமைப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வாழ்வதற்கு என்னென்ன மாற்றங்களை உடலில் ஏற்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறது அடாப்டேஷன் பரிணாமம் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது பரிணாமம் சோ திஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த பேசிக் கிரைடீரியா யூஸ்ட் ஃபார் கிளாசிபிகேஷன் இவற்றின் அடிப்படையில் தான் ஒரு குழுவை பெயரிட்டு வகைப்படுத்தும் போது இந்த காரணிகளை மனதில் கொண்டிருப்பது மிக அவசியம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரை நாமியல் சிஸ்டம் ஆஃப் நாமன் கிளேச்சர் முப்பெயரிடும் முறை ட்ரை அப்படின்னா மூணு மூன்று பெயர்கள் இதுவரை நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம் அதாவது ஜீனஸ் ஸ்பீஷஸ் பேரினம் சிட்டினம் இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் மூன்று பெயர்கள் ஜீனஸ் ஸ்பீஷஸ் சப் ஸ்பீஷஸ் பேரினம் சிட்டினம் துணை சிற்றினம் அப்ப இங்க பேரினம் சிற்றினம் ஓதாதா ஏன் ஒரு துணை சிற்றினம் தேவை அப்படின்னு கேட்டா சிற்றினங்களுக்கு இடையே வேறுபாடுகள் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவற்றை வேறுபடுத்தி காண்பிப்பதற்காக துணை சிற்றினம் தேவைப்பட்டது அதுல எடுத்து காட்டு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க இந்தியன் குரோ இந்தியாவில் உள்ள காகம் கார்வஸ் ஸ்பிளண்டன்ஸ் ஸ்பிளண்டன்ஸ் அப்ப கார்வஸ் அப்படிங்கிறது பேரின பெயர் அல்லது ஜீனஸ் நேம் ஸ்பிளண்டன்ஸ் சிற்றின பெயர் இன்னொரு ஸ்பிளண்டன்ஸ் துணை சிற்றின பெயர் அதாவது இங்க என்ன தேவை ஏற்பட்டது அப்படின்னா காகம் உலகம் முழுக்க உலக நாடுகள்ல எதேசம் எல்லா நாடுகள்லயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை காஸ்மோபாலிட்டன் காஸ்மோபாலிட்டன் மீன்ஸ் ஃபவுண்ட் எவ்ரிவேர் இன் த வேர்ல்டு உலகத்துல எல்லா இடங்கள்லயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை தான் காகம் அப்போ இந்த காகங்கள் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள காகங்களும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய காகங்களும் ரொம்ப ஒண்ணு போல இருக்குதா 
ஆனா எல்லாமே ஒரு இனம்தான் ஒரே சிற்றினம்தான் ஆனாலும் அவற்றுக்கு இடையில வேறுபாடுகள் இருக்கிறது அப்ப இந்திய காகங்களுக்கும் வேற நாட்டு காகங்களுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு அந்த வேறுபாட்டை பிரித்தறிவதற்காக அப்ப வெளிநாட்டில் உள்ள காகத்துக்கு என்ன பேரா இருக்கும் கார்வஸ் பிளண்டன்ஸ் மட்டும்தான் அப்ப இந்திய காகத்தை வேறுபடுத்துவதற்காக கார்வஸ் ஸ்பிளண்டன்ஸ் ஸ்பிளண்டன்ஸ் இது இந்திய காகத்துக்கு மட்டும் உள்ள பேரு அப்போ இந்தியாவுக்கு வெளியில போகும்போது இப்ப அமெரிக்கால இருக்குன்னா அதுக்கு கார்வஸ் பிளண்டன்ஸ் பிளண்டன்ஸ் சொல்ல மாட்டோம் கார்வஸ் பிளண்டன்ஸ் மட்டும் இதுதான் முப்பேரிடு முறை அதாவது சிற்றினங்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவற்றை வேறுபடுத்தி காண்பிப்பதற்காக பேரின பெயர் சிற்றின பெயர் துணை சிற்றின பெயர் இடப்பட்டு மூன்று பெயர்களாக அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு இந்தியன் குரோ இந்திய காகத்துக்கு கார்வஸ் பிளண்டன்ஸ் பிளண்டன்ஸ் அப்படின்னு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டாட்டோ நைமி அப்படின்னா த பிராக்டிஸ் ஆஃப் நெய்மிங் சேம் வேர்ட் ஆர் சேம் நெய்ம் போத் ஃபார் ஜீனஸ் அண்ட் ஸ்பீஷஸ் பேரினத்திற்கும் சிற்றினத்திற்கும் ஒரே பெயராக இருப்பது ஒரு உயிரினத்துக்கு பெயரு பேரின பெயர் தான் சிற்றினம் அப்போ பேரின பெயரும் சிற்றின பெயரும் ஒன்று போல இருக்கக்கூடியதுக்கு பேர் தான் டாட்டோ நைமி அப்படின்னு பேரு இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நாஜா 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 அப்படின்னு சொன்னா நல்ல பாம்பு நல்ல பாம்புக்கு பேரு கோப்ரா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கு விலங்கியல் பெயர் நாஜா நாஜா அதுல நீங்க ரொம்ப பார்த்தா தெரியும் இந்த நாஜா பேரின பெயர் இது நாஜா சிற்றின பெயர் அப்போ பேரின பெயரா சிற்றின பெயரா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த ஜீனஸ் நேம் சுட் பி அ கேபிட்டல் லெட்டர் த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் நேம் சுட் பி அ ஸ்மால் லெட்டர் அப்போ நாஜா நாஜா அப்படின்னு நம்ம எழுதும் போது இப்படி எழுதக்கூடாது திஸ் இஸ் ராங் தப்பு இதுவும் தப்பு தான் அப்போ எப்படி எழுதணும்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும்தான் கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கணும் ஜீனஸ் நேமுக்கு மீதி எல்லாம் சிம்பிள் லெட்டர்ல இருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்பீஷியஸ் நேமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டருமே சிம்பிள் லெட்டரா தான் இருக்கணும் சின்ன லெட்டரா தான் இருக்கணும் ஸோ இப்ப இப்படிதான் நம்ம அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாக்குறது அப்ப டாட்டோ நைமி அப்படின்னு சொன்னா பேரின பேர் சிட்டின பேர் ரெண்டும் ஒன்னு மாதிரி இருக்கிறது எடுத்துக்காட்டு நாஜா நாஜா அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அப்ப இந்த பேரெல்லாம் போடுறோம் இல்லையா எப்படி அப்படின்னா சில அடிப்படை சட்டங்களின் அடிப்படையில் ரூல்ஸ் ஆஃப் நாமன் கிளேச்சர் இப்ப என்ன ரூல்ஸ் ஆஃப் நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட பாத்தீங்கன்னா அனைத்து அறிவியல் பெயர்களும் ஆங்கிலத்தில் எழுதும் போது வென் யூ ஆர் ரைட்டிங் த சயின்டிபிக் நேம் இன் இங்கிலீஷ் இட் சுட் பி இட்டாலிசைஸ்ட் இட்டாலிசைஸ்ட் அப்படின்னா சாய்வாக ஆங்கில லெட்டர நேர இப்படி எழுதுறது கிடையாது சாய்வாக எழுதணும் எழுதிட்டு அடி கோடிட வேண்டும் யூ ஹாவ் டு அண்டர்லைன் இட் அப்போ அப்போ இல்ல இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ் மொத்தமா ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுறோம் அதுல ஒரு பிளான்ட் அல்லது அனிமலுக்கு பேர் வருது அப்படின்னு சொன்னா அந்த பேர மட்டும் அந்த பேராகிராஃப் எல்லாம் சாதாரணமாக இங்கிலீஷ் லெட்டர்ல எழுதியிருப்போம் அந்த பேரை மட்டும் சரிச்சு சாய்வா எழுதணும் இட்டாலி சைஸ்ல எழுதிட்டு அதை அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கணும் அப்ப அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கு சாய்வா எழுதியிருக்குன்னா என்ன பொருள் அது ஒரு விலங்கு அல்லது தாவரத்தினுடைய சயின்டிபிக் நேம் அப்படின்னு பேர் சரி அடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ரிகார்டிங் த ஜீனஸ் நேம் த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் சுட் பி இன் அப்பர் கேஸ் அப்பர் கேஸ்னா கேபிட்டல் லெட்டர் அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ் நேம்ஸ் சுட் பி அ லோயர் கேஸ் லோயர் கேஸ் அப்படின்னா சிம்பிள் லெட்டர் பேரினத்தினுடைய முதல் எழுத்து பெரிய எழுத்திலும் சிற்றினத்தினுடைய முதல் எழுத்து சிறிய எழுத்திலும் எழுதப்பட வேண்டும் அது மூணு மூணாவது பாயிண்ட் அடுத்தது சயின்டிபிக் நேம் போடும்போது இப்போ புதிய ஒரு விலங்கினத்தை நீங்க ஒரு ஆள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த ஆள் பெயர் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஏதேசும் இருக்கக்கூடிய விலங்கியல் பெயர்கள் இப்போ நீங்க பால் ஊட்டிகள் மேமல்ஸ்ல தான் ஒரு விலங்க கண்டுபிடிக்கிறார் அப்ப மேமல்ஸ் அட்லீஸ்ட் மேமல்ஸ்ல இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்க அறிவியல் பெயர்களை பற்றி ஓரளவு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா நீ ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு பெயரை போட்டுக்கிட்டு அங்க போய் பார்த்தா இந்த பெயர் வேற ஏதாவது ஒரு விலங்கினத்துக்கு இருந்தால் அந்த பெயர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அப்ப அதனால அட் எனி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் டூ ஆர்கனிசம்ஸ் நேம்ஸ் வில் நாட் பி சிமிலர் எப்பவுமே ரெண்டு விலங்கினங்களின் அறிவியல் பெயர் ஒன்று போல் இருக்காது இருக்கக்கூடாது தட் இஸ் அ பேசிக் ரூல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விலங்கு அதை கண்டுபிடித்தவர் புதியதாக கண்டுபிடித்த அறிவியல் அறிஞர் இருப்பாரு 
அவருக்கு பேர வேணும்னா பேரின பெயர் சிற்றின பெயர் அடுத்து அந்த அறிவியல் அறிஞரின் பெயரும் கண்டுபிடித்த ஆண்டும் கூட கிட்ட எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா லயன் லயனுக்கு ஃபெலிஸ் லியோ லின் ஃபெலிஸ் பேரின பெயர் லியோ சிற்றின பெயர் லின் தேட் இண்டிகேட் லினேஸ் அது கண்டுபிடிச்ச வருஷம் செவன்டீன் பிப்டி எயிட் அதை இப்படியும் எழுதலாம் அல்லது இன்னும் ஷார்ட்டா எழுதுறதா இருந்தா ஃபெலிஸ் லியோ எல் இங்க இந்த எல் கேபிட்டல் லெட்டர் தான் ஏன்னா நேம் ஆஃப் அ பர்சன் அதனால கேபிட்டல் லெட்டர் இப்ப வெறும் எல் போட்டாலும் சரி எல் ஐ என் என் போட்டாலும் சரி then you have to write the year in the bracket appo oru scientist oru vilangi pudusa kandupidikkakudiya pachathile anda peroda serthu anda scientist ku name yum eludala adu short a irundha nalladhu aduthathu oru vilangi kandupidipperudaiya peyar mulukka eludhradha irukkum pachathile idu ipa capital letter la potu year um podrom அது இல்லாம இயர் போடாம வெறும் பேர் மட்டும் எழுதுவாங்க அந்த அனிமலுக்கு நெய்ம் ஜீனஸ் நெய்ம் ஸ்பீஷிஸ் நெய்ம் அப்புறம் சயின்டிஸ்டுக்கு நெய் மட்டும் இயர் இல்லாம வித் அவுட் த இயர் அப்படி எழுத எழுதும் போது பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு கிரிக்டோ டாக்டைலஸ் அப்படிங்கிறது நெய்ம் ஆஃப் அண்ட் டோலிங் பிளீஸ் மண்ணில் வாழக்கூடிய மண்ணுக்கு அடியில வாழக்கூடிய ஒரு பள்ளி இனத்துக்கு பேரு மண்ணில் வாழக்கூடிய பள்ளிக்கு பேரு தான் கிரிக்டோடாக்டைலஸ் கிரிக்டோடாக்டைலஸ் அதுக்கு கூட அத கண்டுபிடிச்ச ஆளாருனா வரதகிரி அந்த ஆளுக்கு பேரு வரதகிரி அப்ப இங்க அந்த நேம் எழுதும் போது நேமுக்கு கடைசியில ஒரு ஐ எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கணும் அல்லது ரெண்டு ஐ எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கணும் அல்லது ஏஇ அப்படிங்கிற டேம சேர்த்துக்கணும் அப்போ இந்த மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும் அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது கிரிக்டோடாக்டைலஸ் வரதகிரியை டபுள் ஆகி கொடுத்துருக்கு ஒரு வரதகிரியில ஆல்ரெடி ஒண்ணு உண்டு இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணு கொடுத்துருக்கோம் வரதகிரியை சோ திஸ் இஸ் த ரூல் ஃபார் நேமிங் அனிமல் அப்ப பாருங்க சோ தீஸ் ஆர் த ரூல்ஸ் ஆஃப் நாம் அண்ட் கிளேச்சர் இங்க உனக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு சோ இட் மே பி ஆஸ் ஃபார் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ வாட் இஸ் நாம் அண்ட் கிளேச்சர் வாட் இஸ் நீட் ஃபார் நாம் அண்ட் கிளேச்சர் தென் வாட் இஸ் த டெபினிஷன் ஆஃப் நாம் அண்ட் கிளேச்சர் தென் ஆன் வாட் பேசிஸ் வி ஹேர் டு கிவ் நேம் எந்த அடிப்படையில் பெயர்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதுல பைனாமியல் நாம் அண்ட் கிளேச்சரை யாரு கண்டுபிடிச்சா கரோலஸ் லினேஸ் மூன்று விலங்குகளுக்கு பெயர் என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் குரூப்ஸ ஐடென்டிஃபை பண்ணும் போது என்ன பேசிஸ்ல பண்ணுறோம் ட்ரைனாமியல் நாம் அண்ட் கிளேச்சர்னா என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன வாட் இஸ் டாட்டனமி தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தென் வாட் ஆர் த ரூல்ஸ் ஆஃப் நாம் அண்ட் கிளேச்சர் இதோட நாம் அண்ட் கிளேச்சர் அல்லது பெயரிடும் முறை முடியுது அடுத்தது அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம்